Hola a todos. Hoy hablaremos sobre la espeluznante historia real detrás de la película de terror, La matanza de Texas. Aunque la cinta dice estar basada en hechos reales, la verdad es un poco más complicada. La trama gira en torno a una familia de caníbales que aterroriza a un grupo de amigos. Pero, ¿qué parte de esta historia es verdadera? La respuesta podría sorprenderte. En realidad, la película fue inspirada por un solo hombre, Ed Gunn. Gunn era un asesino en serie que vivió en Wisconsin durante los años 50. Su historia es tan grotesca como la película sugiere. Para entender esta pesadilla, primero debemos retroceder en el tiempo y conocer a Edward Theodore Gunn. Gunn fue un granjero que pasó 41 años de su vida bajo la opresión del fanatismo religioso de su madre. Su madre, Augusta, le inculcó creencias extremadamente puritanas, que tuvieron un impacto abrumador en la mente de Edward. Hasta que ella falleció en 1945, Dan nunca pudo vivir la vida que realmente deseaba. Tras la muerte de su madre, Edward Gunn finalmente pudo ser el mismo, pero la realidad resultó ser más siniestra de lo que nadie podría haber imaginado. Aunque se piensa que Gunn estuvo involucrado en múltiples asesinatos, solo se le pudo relacionar directamente con el brutal asesinato de Mary Hogan, la mujer de quien estaba profundamente enamorado. Este acto marcó el comienzo de una espiral descendente hacia la depravación. En los años siguientes, Gunn comenzó a desenterrar cuerpos de mujeres de cementerios locales. Usaba la piel y los huesos para crear muebles y ropa, un detalle que se refleja en la película. Sin embargo, Gunn no era un caníbal. No hay evidencia de que alguna vez haya comido carne humana. Además, solo fue condenado por dos asesinatos, a diferencia de la familia de la película que mató a decenas. El segundo asesinato que conmocionó al mundo fue el de Benis Werden. La relación de Edward Gunn con la muerte de Benis Werden se estableció después de su detención. Cuando la policía registró su propiedad después de su arresto en 1957, encontraron pruebas que vinculaban a Gunn con el asesinato de Werden. Estas pruebas incluían el descubrimiento de su cuerpo decapitado y colgado de los tobillos en su granja, así como otros objetos macabros hechos con partes del cuerpo de Werden, como un cinturón hecho de pezones humanos. Estos hallazgos condujeron a su acusación y condena por el asesinato de Benis Werden, además de las posteriores investigaciones que revelaron la naturaleza perturbadora de sus actividades y actos criminales anteriores. Pero estos no fueron los únicos horrores que descubrió la policía. En la casa de Gunn encontraron innumerables objetos escalofriantes. Cabezas humanas, lámparas y asientos tapizados con piel humana, platos hechos de calaveras, un corazón en una cacerola, un cráneo usado como cenicero, un chaleco fabricado con partes íntimas de una mujer, pantalones de piel, un torso con pechos y máscaras de rostros humanos. Todo esto llevó a que lo apodaran el carnicero de Planfall. Tras su arresto, Gunn fue declarado mentalmente incompetente para enfrentar juicio en ese momento y fue institucionalizado en una institución psiquiátrica donde pasó el resto de sus días. Pero su legado como uno de los asesinos más notorios en la historia del crimen persiste hasta hoy. Por supuesto, la película tomó muchas libertades creativas con la historia de Gunn. El personaje de Leatherface, por ejemplo, no tiene una base en la realidad. Es puramente un producto de la imaginación de los cineastas. En resumen, La matanza de Texas está basada en hechos reales de forma algo libre. La película fue inspirada por los crímenes de Ed Gunn, pero la trama en sí es pura ficción. Por lo tanto, aunque La matanza de Texas no es una representación exacta de los hechos reales, aún ofrece una visión escalofriante de la mente de un asesino en serie. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la realidad y la ficción. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle like y suscribirte a Fascinaciones Globales para más contenido intrigante. Hasta la próxima.